ನಮಸ್ಕಾರ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಸಂತ ಕನಕದಾಸ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೆಸಿ ರೆಡ್ಡಿ ಯುವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನಗಳ ಚುನಾವಣೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಇಂದು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಇಂದು ವಾರಣಾಸಿಗೆ ಭೇಟಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮೀರಸ್ಪುರ್ನ ಸೌರ ಘಟಕ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮತ್ತು ಮಾರಿಷಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತುವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ರಾಷ್ಟಪತಿ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಧಾನಸೌಧ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂತ ಕವಿ ಕನಕದಾಸರು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೆಸಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು ನಂತರ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಆಯಾ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿವೆ ಸಂತ ಕನಕದಾಸ ಹಾಗೂ ಕೆಸಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಜನಸಮುದಾಯದ ಹಿತರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬದ್ದವಾಗಿದೆ ಎಂದರು ದಾರ್ಶನಿಕನ ದಾಸ ಶ್ರೇಷ್ಠರ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಗೃಹ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಕೆಸಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ವಿಧಾನಸೌಧ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಡಿಗಲು ಹಾಕಿದ್ದು ಭವ್ಯ ಸೌಧ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಕಾರಣೀಭೂತರು ಎಂದರು ಭವ್ಯವಾಗಿ ಕಟ್ಟಂತವರು ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯನವರು ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಾತಿ ಕುಲ ವರ್ಗ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಎಚ್ಎಂ ರೇವಣ್ಣ ಕನಕದಾಸರು ಧ್ವನಿ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಮಹಾನ್ ಚೇತನ ಎಂದರು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ಕಾವ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾರಿದ ಸಂತ ಕವಿ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿಸಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ನೆಲಮೆಚ್ಚಿನ ಜನಜಗಕ್ಕೆ ಹಸುವಿಗೆ ದುಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮಹಾ ಮೇಧಾವಿ ಅವರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಂಸದ ಕೆ ಎಚ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಕೆಸಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಪುತ್ಥಳಿ ಬಹು ಹಿಂದೆಯೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದರು ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತನವರ ಒಂದು ಏನು ಶಿಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇದಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಬಹಳ ತಡ ಆಯ್ತು ಕನಕನಿಗೆ ಕಾಗಿನೆಲೆ ನಿರಂಜನಾನಂದಪುರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕನಕದಾಸರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಆರಾಧಕರಾಗಿದ್ದು ಅವರ ಭಕ್ತಿ ಅಜರಾಮರ ಎಂದರು ಕನಕ ಹೋದ ಉಡುಪಿಯ ತನಕ ಕನಕ ಹೋದ ಉಡುಪಿಯ ತನಕ ಮಡಿವಂತರು ಮಾಡಿದರು ಹಡ್ಡಿ ಹಾತಂಕ ಮಡಿವಂತರು ಮಾಡಿದರು ಹಡ್ಡಿ ಹಾತಂಕ ಆದರೂ ಎದೆಗುಂದಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕನಕ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆರಾಧಿಸಿದ ಕೃಷ್ಣ ತಿರುಗುವ ತನಕ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತುಮಕೂರಿನ ಕೊರಟಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಜನಾಶೀರ್ವಾದ ಯಾತ್ರೆ ನಡೆಯಿತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು ಸಚಿವರಾದ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಟಿಬಿ ಜಯಚಂದ್ರ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ನಂತರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಅವರು ಅವರ ನಂತರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿರುವ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಆಶೋತ್ತರಗಳಿಗೆ ಸರ್ವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದಿಸಿದೆ ಎಂದರು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೀಡಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿದೆ ಬಡವರು ಹಿಂದುಳಿದವರ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು ಸಂದೇಶವನ್ನು 
ಮಹಿಳೆಯರ ಶುಚಿತ್ವಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ತೀ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಿಟರಿ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ ತಯಾರಿಸುವ ಸಿಎಸ್ಸಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಖಾತೆ ಸಚಿವೆ ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಅವರು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕಾಳಜಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಸ್ವಾತಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ತಮಗೆ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ ಎಂದರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಮಗಾಗಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಹುಸೇನ್ ನಾಜಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ದರದ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಎಂದರು ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಪಮ್ಮಿ ಕುಮಾರ್ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸ ರೂಢಿಸಲು ಇಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಪೂರಕ ಎಂದರು ಅದರದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ನಾವು ದಟ್ ಸಿಎಸ್ಸಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಇದೇ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ದ್ವೈವಾರ್ಷಿಕ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಂದು ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು ಮಾಜಿ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಡಾ ಎಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಎಐಸಿಸಿ ವಕ್ತಾರ ಹಾಗೂ ಬಳ್ಳಾರಿ ಮೂಲದ ನಾಸಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷದ ಮತ್ತೋರ್ವ ಮುಖಂಡ ಜೆಸಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇಂದು ತಮ್ಮ ನಾಮಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಜೆಡಿಎಸ್ನಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಎಂಎ ಫಾರೂಕ್ ತಮ್ಮ ಉಮೇದುವಾರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಇಂದು ವಾರಣಾಸಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ನಂತರ ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಮೀರಜ್ಪುರ್ನ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ನಂತರ ವಾರಣಾಸಿಯ ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಕರಕುಶಲ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದು ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಬಳಿಕ ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಅಲ್ಲಿನ ಖ್ಯಾತ ಅಸ್ಸಿ ಘಾಟ್ಗೆ ತೆರಳಲಿದ್ದು ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ವಿಹಾರ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಮಾರಿಷಸ್ ಹಾಗೂ ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ದೇಶಗಳ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ರಾಷ್ಟಪತಿ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ನಿನ್ನೆ ಮಾರಿಷಸ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ಪೋರ್ಟ್ ಲೂಯಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ಅಲ್ಲಿನ ಗಾಂಧಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾರಿಷಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯರು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತುವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಬಿಹಾರದಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿನವರೆಗೆ ಜನಸಮುದಾಯ ಮಾರಿಷಸ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕಲಿಯುವುದು ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ ಎಂದರು ಮಾರಿಷಸ್ನಲ್ಲಿ ಶುಚಿತ್ವಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದು ಇದು ಹಲವು ವಿಧದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಸ್ವಚ್ಛ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅನುಭವಗಳು ಕೃಷಿ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಜವಳಿ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಗರೀಕರಣ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟಪತಿಯವರು ತಿಳಿಸಿದರು ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾರಿಷಸ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ರಾಷ್ಟಪತಿಗಳನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು ರಾಷ್ಟಪತಿ ಮಾರಿಷಸ್ನ ಐವತ್ತನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಈ ಭೇಟಿ ವೇ
ಇಸ್ರೋದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿಯಾದ ಚಂದ್ರಯಾನ ಎರಡು ಉಪಗ್ರಹ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣೆಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈನಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಚಂದ್ರಯಾನ ಎರಡು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ ಸಿವನ್ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೊಂದು ವೇಳೆ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಲೋಕ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಭವನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ವಸತಿ ಹಾಗೂ ನಗರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ ನಿನ್ನೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು ಕಟ್ಟಡದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ತಜ್ಞರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಫಲಕ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಲೋಕ ನಿರ್ಮಾಣದ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಕುರಿತ ಹೊತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ನಂತರ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಐದು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಬಹು ಅಂತಸ್ತಿನ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ ಎಂದರು ನಗರ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಇದು ನೆರವಾಗಲಿದ್ದು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಸತಿ ಶೌಚಾಲಯ ಸಮುದಾಯ ಶೌಚಾಲಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಗರ ಭಾರತ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿವೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೇಕಡ ನಲವತ್ತರಷ್ಟು ಜನರು ನಗರವಾಸಿಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗಲಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ ಎಂದರು the last census is of 2011 and by that time already 30% of india lived in urban spaces but that 30% will go up to 40% by the time we reach 2030 and we have to construct every year between 700 and 900 million square meters of urban space and that will have to be urban space like this building aa iit ya ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಐಐಟಿಗೆ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದು ಮಾದರಿ ಐಐಟಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕನಸು ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ ಇದರ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಲೋಕ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು ಕೋಲಾರದ ನಗರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೋ ಲಸಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿ ಐದು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೋಲಿಯೋ ಹನಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು ಜಿಲ್ಲಾ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು ಕೆಲವೊಂದು ಮೈಗ್ರೇಟರಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವುದೋ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ವಲಸೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಗುಡಿಸರುಗಳು ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಐರಿಸ್ ಕೇರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಗುರುತು ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ತಂಡಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ಟೀಮ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತ್ರಿಕೋನ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಂದು ಭಾರತ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ ಕೊಲಂಬೋದ ಪ್ರೇಮದಾಸ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಈ ರಾತ್ರಿ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳಲ್ಲದೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸಹ ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ ರನ್ ಸರಾಸರಿ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ
ಚೀನಾಗೆ ಕ್ಸಿ ಆ ಜೀವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎರಡು ಅವಧಿ ಮಿತಿ ಸಂಸತ್ತಲ್ಲಿ ರದ್ದು ಮಾವೋ ನಂತರ ಕ್ಸಿಗೆ ಪಟ್ಟ ದೇಶದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಇಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಕೋಟೆಗೆರೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಗೊಂಡ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಂದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಎಲೆಕ್ಟಿಕ್ ಬಸ್ಗಳು ಶೀಘ್ರ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ಬಸ್ಗಳ ಖರೀದಿ ಎರಡನೇ ವಿರಳ ಸಂಚಾರ ದಿನಾಚರಣೆ ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಎಂಟು ಉಪನಗರ ರೈಲು ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದಿಂದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ ಇಂದು ಭಾರತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲುವಿನ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಮಿಥಾಲಿ ಪಡೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಸಂತ ಕನಕದಾಸ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೆಸಿ ರೆಡ್ಡಿ ಯುವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನಗಳ ಚುನಾವಣೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಇಂದು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಇಂದು ವಾರಣಾಸಿಗೆ ಭೇಟಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮೀರಜ್ಪುರ್ನ ಸೌರ ಘಟಕ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮತ್ತು ಮಾರಿಷಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತುವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ರಾಷ್ಟಪತಿ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಚಂದನದಲ್ಲಿ ಈಗ ಶುಭೋದಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ